ഹായ് എല്ലാവർക്കും സിംഗപ്പൂർ മല്ലു ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം സിംഗപ്പൂർ എങ്ങനെയൊരു നേഴ്സിംഗ് ജോലി നേടാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല സാലറി കിട്ടാവുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളതും ഒരു കൺട്രിയാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് സിംഗപ്പൂരിൽ നേഴ്സിങ് അതിനു വേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്ന് മേ ബി കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയത്തില്ല എന്നിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേറെ കൺട്രി അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയണതിനെപ്പറ്റി അതിനെപ്പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സിംഗ് ജോലി നമുക്ക് മേളിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നേഴ്സിംഗ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സിംഗ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് ഹോംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഐ എൽ ഡി എസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ആറിന് അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻറ്റിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏജൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ കുറച്ച് ഏജൻറ്റിന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി നടക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി വളരെ തീരെ കുറവായിരിക്കും അത് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു തൗസൻഡ് ഡോളർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തൗസൻഡ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ ആ റേഞ്ചാണ് പിന്നെ ചില ചില ഇത് നമ്മ പിന്നെ ഒരു നമുക്കൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലരുടെ ലക്ക് അനുസരിച്ച് ആ നേഴ്സിംഗ് ഹോം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് മാറി നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ നേഴ്സിംഗ് അതല്ലാതെ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറോൾഡ് നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അത് ഈ നേഴ്സിംഗ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഗ്രേഡാണ് പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാം നമ്മൾ എഴുതി പാസ്സാകണം ആ എക്സാം എഴുതി പാസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ജോബ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓഫർ ലെറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ ഓഫർ ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ആ എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആർക്കും സിംഗപ്പൂർ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ഇതുവരെയായിട്ടും സിംഗപ്പൂർ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സാലറിയെ പറ്റി പറയാം അതിൻ്റെ ബേസിക് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസിക് സാലറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഇങ്ങനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് നേഴ്സ് ആണോ കേട്ടോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാസം നമ്മൾ ഓവർ ടൈം നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് അലവൻസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുപതിനായിരം എൺപതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറിയാണ് അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഓരോ വർഷം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും അതിൻ്റെയും സാലറി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇ എൻ
ആക്ച്വലി പിന്നെ ഓരോ സീനിയർ സ്റ്റാഫിനേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ ലെവൽ അനുസരിച്ച് സാലറി കൂടുതലാണ് ആക്ച്വലി നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറി ഉള്ള നല്ല വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയി വരാൻ ഒരു ഇവിടുന്ന് നാല് മണിക്കൂർ യാത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കൊച്ചി സിംഗപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സേഫായിട്ടുള്ള കൺട്രി വളരെ എല്ലാം എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു കൺട്രിയാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നേഴ്സിങ് ഒത്തിരി പേര് ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കിട്ടാനുള്ള പലർക്കും എങ്ങനെ ഇവിടെ വരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ എൻ്റെ ഏജൻസികൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയത്തില്ലായിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ മെയിൽ നേഴ്സുമാരും ഒത്തിരി ഇല്ല കുറവാണ് മെയിൽ നേഴ്സുമാർ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഏജൻസികളുടെ പേര് ഞാൻ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സാധാരണയായിട്ട് സിംഗപ്പൂരിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് മല മലയാളികളല്ല ഇന്ത്യൻസിനെ കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് ഏജൻസികളെ എനിക്ക് നിലവിൽ അറിയത്തുള്ളൂ ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസിയും പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് മാൻഫോർ എന്നത് ഇത് രണ്ടും ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസികളാണ് അത് ഒത്തിരി വർഷമായിട്ടുള്ള ഏജൻസികളാണ് പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല കാരണം ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് എല്ലാം ചെന്നൈയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സിംഗപ്പൂർ ഈ ചെന്നൈ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മലയാളികളെ എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് ഇവർ ഇവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഹിന്ദു മലയാള മനോരമ മാതൃഭൂമി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും കൂടും ഇട് ഇടാറുള്ളതാണ് നമ്മളത്രയ്ക്കും കാര്യമായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്ലൈ ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർക്ക് എന്താണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂസ് എന്ന് വരുന്നു അതിൻ്റെ ഇതെനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ ചാനൽ കൂടി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇൻ ചെന്നൈയിൽ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ല മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളോട് അയക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇതായിട്ടുള്ള അനുസരിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ എൻ ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് നേഴ്സായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ത്രീ ഇയർ ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് അല്ല ആ ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച ആൾക്ക് ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാം എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റേ സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ആ എക്സാമിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പം ആ എക്സാം നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് എഴുതണം അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് പാസ്സായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ സിംഗപ്പൂർ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമാണ് നമ്മുടെ ആർ എൻ എൻ ക്ലക്സ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് എക്സാമിന് ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഏജൻസികളെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ലിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏജൻസിയുടെ പേരുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പിന്നെ ഈ വീഡിയോയെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നേഴ്സിംഗ് ജോബുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻസിന് റിപ്ലൈ അയക്കാൻ ഞാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും നേ